It seems that you can do a lot of reading about writing. Any bookstore or library today offers a great selection of books on personality analysis through handwriting. Though psychometry may not be used in a serious commercial sense, evaluating personality and personal potential through handwriting is used. To nagranie to fragment programu, w którym James Randi, amerykański iluzjonista i przeciwnik pseudonauki, sprawdza umiejętności jednego z najsłynniejszych grafologów USA lat 90. Na podstawie charakteru pisma miał on zdecydować, jakie zawody uprawiają kobiety obecne w studiu. Udało mu się to tylko w przypadku... I jednej z nich, ale od początku. Historia współczesnej grafologii sięga XVII wieku. Wtedy właśnie ukazała się książka, jak z odręcznie napisanego listu można poznać naturę oraz jakość pisarza. Jednak momentem przełomowym był rok 1875, kiedy to francuski ksiądz Jean Hippolyte Michon opublikował dzieło, w którym przedstawił zbiór zasad analizy pisma. Współcześnie najwięcej zwolenników grafologii znajdujemy wśród Francuzów. No i kiedy pomyślimy o tym, skąd grafologia się wzięła, no to chyba nas to specjalnie nie zaskakuje. Od razu Wam powiem, że niektóre źródła podają, że wśród francuskich firm aż 50% korzysta z usług grafologów podczas rekrutacji nowych pracowników. Co ciekawe, sami grafolodzy uznają, że na podstawie analizy pisma można wskazać aż 5000 ludzkich cech charakteru. I powiem Wam szczerze, że ta informacja bardzo mnie zaskoczyła, no bo u siebie wymieniłbym może 5 cech, a nie 5 tysięcy. Ale żeby poznać osobowość piszącego, należy poddać analizie między innymi takie cechy pisma, jak wielkość liter, ich szerokość czy kształt. W przypadku niektórych z nich badane są także wygląd oraz położenie kresek oraz kropek. Ważne są również pochylenie pisma oraz połączenia między literami. Zdaniem części grafologów, każda z tych cech pisma ma odpowiadać poszczególnym cechom charakteru. I skoro to jest takie proste, no to nie mogłem odmówić sobie tej przyjemności i postanowiłem, że dokonam autoanalizy, a to są jej wyniki. Do eksperymentu wybrałem tekst, który wykorzystali także badacze skuteczności grafologii. I jak się okazało, jestem osobą, która chce, aby inni ją dostrzegali i rozumieli, a to dlatego, że litery, które stawiam są dosyć duże. Jestem też przyjazny, impulsywny i emocjonalny, bo moje pismo pochylone jest w prawą stronę. Ta sama cecha świadczy także o tym, że cenię rodzinę i przyjaciół. Jestem dobrym i zdyscyplinowanym pracownikiem, ponieważ moje T nie ma pętelki. W dodatku uwielbiam podróżować, bo z kolei moje Y jest wystarczająco długie. No i kiedy tak patrzę sobie na te cechy, które mnie dotyczą, to myślę sobie, że nawet nie mam na co narzekać. No dobra, może jestem impulsywny, ale poza tym wszystko gra. Ale chyba czas sobie zadać najważniejsze pytanie, które powinno paść w tym filmie. Co na to wszystko nauka? Duże zainteresowanie grafologią sprawiło, że na całym świecie przeprowadzono wiele badań, które miały potwierdzić związek charakteru pisma ręcznego z cechami osobowości. Dotychczas jednak nie udało się takiego związku ustalić. I chociaż niektóre badania potwierdzały skuteczność grafologii, to ostatecznie okazywały się obarczone błędami metodologicznymi, np. nieuwzględnieniem czynników zewnętrznych. No bo przecież mogło być tak, że osoba, która stawia duże litery, ma po prostu problem ze wzrokiem. A ta, która bazgrze kura pazurem, mogła pisać ten tekst w tramwaju, albo, nie wiem, mogła napić się za dużo kawy i po prostu drżały jej ręce. Badania pokazują, że nawet jeżeli grafologom uda się wskazać poprawnie jakieś cechy osobowości, no to robią to z taką samą skutecznością jak amatorzy, którzy po prostu zgadują. I między innymi dlatego właśnie Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne stawia grafologię obok astrologii i przypisuje jej zerową wartość w przypadku oceniania umiejętności kandydatów do pracy. Zresztą tej nieudolności grafologii dowodzą także głośne sprawy medialne, na przykład taka, jaką opisywałem na początku tego odcinka, albo taka, która miała miejsce w 2005 roku. Specjaliści zostali poproszeni o analizę pisma brytyjskiego premiera, Tonego Blaira, który sporządził krótką notatkę podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Konsultantka Timesa uznała, że widoczne w zapiskach trójkąty są oznaką podświadomego pragnienia śmierci, które stanowi ryzyko dla politycznej kariery Blaira. Z kolei inna grafolożka, cytowana przez The Independent, opisała brytyjskiego premiera jako człowieka niestabilnego, niezdolnego do kończenia zadań, który jednocześnie nie jest na 
naturalnym liderem. I szczerze powiedziawszy, nie wiem jak się te cechy mają do Tonego Blera, no bo jakoś specjalnie nigdy nie interesowała mnie ta postać, ale mogę Wam powiedzieć jak się mają one do Billa Gatesa. A to dlatego, że po miesiącu okazało się, że ta notatka była sporządzona właśnie przez niego, a nie przez brytyjskiego premiera. No i tutaj pojawiło mi się pytanie, no bo skoro grafologia jest tak nieskuteczna, no to dlaczego wciąż budzi duże zainteresowanie? I Pewnie na to pytanie trudno odpowiedzieć jednoznacznie, ale wydaje mi się, że jedną z możliwych odpowiedzi jest tak zwany efekt horoskopowy. Polega on na tym, że chętnie przyjmujemy za bardzo trafne opisy swojej osobowości, które tak naprawdę są opisami dwu lub wieloznacznymi, bardzo ogólnymi i mogącymi dotyczyć większości ludzi. Przy okazji ignorujemy to, co nie pasuje do naszego wyobrażenia o sobie. Efekt ten nasila się, kiedy wiemy, że analizy zostały przygotowane specjalnie dla nas, a ich opracowaniem zajął się specjalista. I znowu patrzę na tę analizę, której dokonałem trochę wcześniej. No i tak sobie myślę, że właściwie większość z tych cech może dotyczyć większości z Was. No bo kto z nas nie chce być dostrzegany i rozumiany? Kto nie ceni rodziny i przyjaciół? Albo kto nie szanuje dyscypliny pracy? No nawet jeżeli wśród Was jest 10% takich osób, to już jest naprawdę bardzo dużo. Ale słuchajcie, to jeszcze nie koniec. Niektórzy idą o krok dalej i uznają, że skoro grafologia ma sens, no to myślą sobie tak. Skoro pismo oddaje nasz charakter i reprezentuje to, co się w nas dzieje, no to za pomocą zmiany pisma możemy wpływać na swoją osobowość. I żeby nie bawić się w jakieś wielkie rozważania, od razu Wam powiem, że to, to już w ogóle nie ma żadnego uzasadnienia w nauce. Ale żeby Was tak nie pozostawiać w zupełnej beznadziei i żebyście nie odnieśli takiego wrażenia, że żadne badania grafologiczne nie mają sensu, no to powiem Wam o czymś, co zajmuje kryminologów. A są to tak zwane badania pismoznawcze. Polegają one na tym, że należy sprawdzić, czy na przykład podpis złożony przez jakąś osobę jest złożony właśnie przez tę osobę, a nie na przykład inną. Czy podpis nie został po prostu podrobiony. Albo na przykład, czy testament nie został podrobiony. Sami eksperci niechętnie nazywają się grafologami, zresztą nawet niektórzy tego zabraniają, a to ze względu na to właśnie, że chcą się odciąć od psychologicznej analizy pisma. No i może powinniśmy pójść tą drogą, chociaż jeżeli chcecie się pobawić, to kilka linków zamieściłem pod filmem. Możecie sobie sprawdzić, jak by mogło to być, gdyby grafologia rzeczywiście działała. I na tym może skończmy. Do zaś.